Boris Palmer ist wegen seiner emotionalen Ausraster bei den Grünen rausgeflogen und am Ende wurde er richtig fertig gemacht und musste sogar zum Psychodoktor. Wie schlimm steht es um den Oberbürgermeister von Tübingen? Alle Details in diesem Video. Los geht's! Boris Palmer ist ja der Oberbürgermeister von Tübingen und er war für mich der grüne Politiker, der noch den meisten gesunden Sachverstand hatte. Sehr oft hatte er eine komplett andere Meinung als die grüne Parteiführung und äußerte diese Meinung auch regelmäßig vor laufender Kamera. Und das war für mich auf der einen Seite natürlich sehr unterhaltsam und auch sympathisch, aber für die Grünen war er natürlich ein Totalausfall und eine Gefahr für die Partei. Und deswegen wurde er letztes Jahr, also dieses Jahr aus der Partei rausgeschmissen, respektive es gab Parteiausschlussverfahren und er ist dann selber ausgetreten. Aber wie freiwillig das Ganze war, das kann sich ja jeder selber denken. Nichtsdestotrotz wollte sich Palmer eine komplette Auszeit nehmen und sagte jetzt in der Talkshow von Markus Lanz ein paar sehr, sehr interessante Sachen zu seinem eigenen gesundheitlichen Zustand. Schauen wir uns mal ein paar Ausschnitte an. Sie haben eine Auszeit genommen, sagten Sie gerade. Wie lang? Die war nicht lang, vier Wochen, den ganzen Tag. Weil, was passiert ist, was hat dazu geführt? Lass es mich mal so sagen. Ich war für mich an einem toten Punkt. Also ich habe nach dem x Shitstorm jetzt einen gehabt, der war auch für mich persönlich so schlimm, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt irgendwie mal raus aus dieser Mühle. Ich, ich schaffe das auch nicht mehr, das zermürbt mich. Wow, also wenn ein Mensch davon spricht, dass er an einem toten Punkt in seinem eigenen Leben ist, dann muss ja die Kacke echt schon mächtig am Dampfen sein. Und vor allen Dingen die darauf folgende Begründung ist ja echt krass. Und da muss man echt aufhorchen. Ja? Er sagte, er hat so viele Shitstorms für seine Politik und für seine Äußerung bekommen und die letzten haben ihn dann so stark zermürbt, dass es ihn komplett aus der Bahn gehauen hat. Und das ist natürlich ziemlich krass und auch das größte Problem von unseren Berufspolitikern. Weil als Politiker muss natürlich immer aalglatt abgeschliffen sein, ja. Du musst durch und durch wog sein und darfst nie etwas Falsches behaupten. Deswegen hören sich die Antworten von den Politikern auch immer so nichtssagend an, ja, weil alles immer allglatt ist. Und wenn du aber das Gegenteil machst, also wenn du mal eine eigene Meinung hast, wenn du vom Mainstream abweichst, ja, dann bekommst du wirklich eine Kelle nach der nächsten, sofort links und rechts eine. Und gerade bei Palmer, der hatte darüber hinaus auch noch das große Problem, dass er bei den Grünen war, wo eine eigene Meinung eben nicht erwünscht ist. Weil stell dir mal vor, du bist ein Politiker, der wirklich alles offen anspricht, der wirklich kein Blatt vor den Mund nimmt und immer seine eigene Meinung sagt, aber auch dafür ständig am Pranger steht. Und weil Palmer aber bei den Grünen war, hatte er eben keine Rückhalt aus der eigenen Partei. Ganz im Gegenteil, sogar die eigene Partei hat ihn komplett dafür fertig gemacht. Und in der Bevölkerung hatte er ja auch einen starken Rückenwind, eben weil er bei den Grünen war. Und die Grünen werden ja mittlerweile eigentlich von fast jedem gehasst. Also war Palmer sowohl öffentlich als auch intern wurde er von beiden Seiten quasi fertig gemacht und das hat ihm am Ende wirklich komplett das Genick gebrochen. Tja, und warum wurde Palmer so fertig gemacht? Eben weil er so oft die Wahrheit ausgesprochen hat und dafür wurde er natürlich von Politik und Medien fertig gemacht. Und das musst du dir mal vorstellen, das ist doch krank, wenn man für das Aussprechen der Wahrheit so fertig gemacht wird. Und Palmer war wieder deswegen auch komplett am Ende und hat natürlich auch dann seine Konsequenzen. Sequenzen gezogen. Schauen wir mal weiter, was er dann als nächstes gemacht hat. Darf ich nochmal einen Zuschuss fragen? Und das war der Grund für, Sie, Sie haben Therapie gemacht, haben Sie einen Coach? Einen Coach. Ja, dann, Therapie würde ich nicht nennen. Also ich habe auch mich da kurz checken lassen, ob Therapie jetzt die richtige Reaktionsform wäre. Ich war für offen. Weil, weil Sie verstanden haben, da, da ist etwas in Ihnen und das wird Ihnen immer wieder zum Verhängnis. Ja, also diese Impulse, da so überzureagieren, die habe ich. Und die Frage, die besser zu kontrollieren, hat sich mir gestellt. Aber die Gespräche, die ich geführt habe, haben ziemlich sicher für mich ergeben, es geht nicht um eine krankhafte Deformation, mhm. sondern es geht wirklich darum, Techniken der Selbstbeherrschung äh, zu trainieren. Und da ist ein Coach der richtige Ansprechpartner. Also Palmer hat am Ende so stark an sich gezweifelt, dass er sogar dachte, er sei psychisch krank, ja? 
und daraufhin hat er zuerst mal geprüft, ob eine Therapie für ihn in Frage kommt und am Ende ist er dann bei einem Psychocoach gelandet. Und bei diesem Coach hat er dann Selbstbeherrschung gelernt. Und zwar für was? Und jetzt kommt's. Er musste Selbstbeherrschung lernen, gegen seinen Impuls die Wahrheit zu sagen. Wow, das ist echt krass, oder? Da können wir mal sehen, wohin wir mittlerweile in Deutschland gekommen sind. Wenn du in Deutschland die Wahrheit sagst, dann wirst du zuerst komplett fertig gemacht und danach musst du in eine Therapie gehen, wo dir dann das die Wahrheit sagen wegtherapiert wird. Also das ist doch nur noch krank, oder? Und jetzt, meine lieben Zuschauer, kommen wir auch noch zum Oberhammer von dieser Landsendung. Weil in dieser Sendung, da redet der Palmer wirklich sehr, sehr offenherzig, er bittet mehrmals um Entschuldigung, er zeigt auch Reue und er spricht von seinen ganzen traumatischen Erlebnissen, die er hatte und auch von seiner Theri äh, Therapie und er sagt ja auch, dass er auf dem Weg der Besserung ist. Und ich nehme das wirklich ab, das war wirklich sehr authentisch, was er da gemacht hat. Und direkt danach kommt dann die Zeitredakteurin Alice Botha zu Wort und macht Palmer gleich wieder richtig schäbig fertig und haut sofort wieder oben drauf. Ja? Unglaublich. Also ich habe echt einen Brechreiz bekommen, als ich das gesehen habe. Schaut euch mal diesen Ausschnitt an. Aber es gibt da etwas, was mich irritiert und das ist, dass sie so geschlossen ist und sie erklärt jetzt, was war. Und ich finde, sie, sie kann vielleicht Ansätze bieten, um etwas zu erklären, aber bei ihnen klingt es so, als wären sie dieses Mal ähm, zu weit gegangen und es wäre eben dieses Bewusstsein für Unrecht einzustehen, etwas, was bei ihnen familiär weitergegeben worden ist. Aber das heißt ja, dass, dass, also, dass sie eigentlich immer im Recht waren und das wage ich zu bezweifeln. Mir fehlt ein bisschen die Ebene, wo sie vielleicht die Situation, wo Menschen sich verletzt fühlten, wo sie Skandale ausgelöst haben, sicherlich einige übertrieben. Und die Situation, die wir eben gesehen haben an der Universität, die stelle ich mir unglaublich belastend vor. Also so eine ja. äh, kreischende Menge und man kommt nicht dagegen an und sie versuchen es. Und trotzdem gab es ja auch andere Situationen, wo sie auch dann noch darauf beharrt haben, Recht zu haben, als die anderen ihn gespiegelt haben. Sie haben hier meine persönlichen Grenzen überschritten. Und diese Ebene fehlt mir. Echt unglaublich, oder? Also Frau Botha fehlen die Entschuldigung an die vielen Opfer seiner emotionalen Ausraster. Das musst du mal überlegen, ja? Der Palmer kriecht hier bei Land zu Kreuze und entschuldigt sich tausendmal. Und dieser Tussi fällt nichts anderes ein, sofort wieder auf dem Palmer drauf rumzuhacken, ja? Also diese Alice Botha und ihre Aussagen sind wirklich komplett asozial, schäbig und das allerletzte. Wahrscheinlich liegt das daran, dass die Frau einfach zu wenig Sonnenlicht sieht. Und diese Frau, ja, die steht wirklich sinnbildlich auch für den Großteil der deutschen Medien. Wenn du mal irgendwas anderes redest, ja, oder anders handelst als der Mainstream, dann wirst du den ganzen Tag lang geprügelt. Und selbst wenn du wie Boris Palmer schon am Boden liegst, dann wird noch weiter auf dich eingetreten. Die kennen einfach keine Grenzen. Und das hat für mich nichts mehr mit Respekt von Journalisten, ja, mit Respekt bei den Medien oder mit irgendwie freier Meinungsäußerung zu tun. Das ist einfach nur abgrundtiefer Hass, getrieben von dieser linksgrünen Propaganda und Ideologie. Das ist wirklich unglaublich. Und ich hoffe wirklich inständig, dass wir in Zukunft auch in diesem Bereich eine 180-Grad-Wende hinbekommen und die Medien endlich wieder normal werden. Weil ansonsten bleibt uns nichts mehr anderes übrig und dann können wir wirklich nur noch YouTube schauen.